Merhaba arkadaşlar. Bugün de size şurada gördüğü gösterdiğim e, makrome bileklik nasıl yapılır? Bunları göstermeye çalışacağım. Şu ortada kalan ipi arkadaşlar ben birazcık kısa tutuyorum. Neden derseniz bu, bunda şu orta kısımda giden ip fazla e, erimiyor. Ama şu yan tarafta hareket eden iplerimi çok eridiği için e, ben böyle bir yöntem uyguladım. Bakın aşağı yukarı şöyle ortada giden ip sabit kalacağı için e, 20 santim arkadaşlar e, 21 22 santim şöyle ortada ip bırakacak şekilde ipimi taktım. Şöyle ayarlıyorum. Bakın şurası kısa. Şöyle. Şu taraf uzun. Bu uzun tarafı eriyecek arkadaşlar. Sonunda örgünün sonunda göreceksiniz ne kadarlık kısmının eridiğini. İki tane ipimi taktım. Tepeden geçirerek bağladım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu kenarlarda gidecek olan iplerim uzun. Farkında mısınız? Şu ortadaki iplerimi ben kısa tuttum. Çünkü bunlarda azalan bir şey olmayacak. Şimdi sol taraftaki bana göre son taraftaki ipimi şöyle D harfi haline getirdim. Sağdakini üstten atıp alttan aradan geçirip şöyle yukarıya sıkıştırdım. Arkadaşlar bu şimdi ben bunu sağlı sollu yapacağım. Bu sefer sağ elimdekini D harfi haline getirdim. E, soldakini üstten alttan aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Bunlarla ilgili arkadaşlar e, makromede düğüm teknikleri diye bir serim var. Onları takip ederseniz izlerseniz daha doğrusu e, orada düğümlerin nasıl atıldığını e, çıplak olarak gösterdiğim yani bir herhangi bir modelin içinde göstermiyorum. Sadece o düğümü gösterdiğim videolarım arkadaşlar. Bunları rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bir de bu mumlu iplerin arkadaşlar bir iyiliği var. Bunları alttan mesela normal pamuklu iplerle eğer bu, bu örgüyü yaparsanız arkadaşlar e, bu ipi iğneye takıp şöyle bilekliğin iç kısmından yani şu kısımdan şu aralardan geçirerek böyle ucunu ipin ucunu yedirmeniz lazım. Yoksa o kendini bırakır. Ee, ama böyle mumlu ip olduğunda arkadaşlar yakıyorsunuz. Bakın mesela şu modelde ben şu ucu yakmışım. Görüyor musunuz? Bunu bir daha kendini bırakmasına imkan ve ihtimal yok. Ama arkadaşlar bu burası bitti. Yine aynen şöyle kısa olanları ortaya getirdim. Uzun kenarları uzun olan kısımları da kenarlara getirmek suretiyle bu kare düğümümü yapıyorum. Bunu da aynen arkadaşlar. Şimdi şurası ben 18 tane yaptım ya arkadaşlar. Bunu da 18 tane yapacağım. On sekiz tane derken arkadaşlar bakın şurada şu düz olanlar yani bir iki ip bir düz bir kenar bir sıradır. Bir iki ip bir sıradır. O şekilde hesaplıyorum. Ona göre bu kenardaki düzler sırayı gösteriyor. Arkadaşlarınızın doğum günü için yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Son yıllarda özellikle altın paraların üstüne bunu bu örgüyü yapıyorlar ve bileklerine takıyor kızlar. Görüyorum etrafta. Ee, mesela tuhafiyelerde satılıyor genelde bu makrome ipleri. Onlardan siz alsanız mesela 2 metre ip veya 1 metre ip alsanız rahatlıkla e, o, onun fiyatı da hani olsun 50 kuruş ya da 1 liradır. 
bir de altın para alsanız aynı şekilde bunu örseniz arkadaşınıza hediye etseniz gerçekten unutulmaz bir hediye olur hani büyük büyük paralar verip de almak yerine altın olması şart değil benim gibi böyle gümüş gerçek gümüş değildir bunlar gümüş olduğunu sanmıyorum ama gümüş havasında bir boncuk ortası mavi boncuklu çok da tatlı duruyor kolda şöyle bir ay yıldız yapabilirsiniz arkadaşlar tabi şöyle iki tane kulpunun olması lazım mesela bunu da boyunlukta rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu biraz kalınca örersiniz bu örgüyü ve orta kısmına bunu sallamak suretiyle boyunluk yaparsınız rahatlıkla mesela siyah bir mak ip makrome iple örerseniz çok da güzel durur veya elbisenizin rengine uygun bir iple bir ekleyeyim tamam şöyle bakın burada nasıl yapmış şurada Bak. şimdi arkadaşlar isterseniz buraya bir düğüm atarsınız isterseniz şöyle burayı kesip şöyle şu kısmı kesip şunları şöyle atıyorum kenara bu mumlu ip olduğu için arkadaşlar şunu yakıyorum bunun artık burada kendini bırakmasına imkan yok bakın ne kadar kısa e, bağladığım halde e, örgünün sonunda hepsi eşit oldu dikkat ettiniz mi şimdi çünkü ortadaki ip arkadaşlar fazla şey olmaz gitmez şimdi bakın ortadakini kesiyorum ve buraya şöyle kaynattım şu kısmına arkadaşlar şöyle bir düğüm atacağız Hı. Tam şöyle ortalıklı bir düğüm attım arkadaşlar. Şuna da aynı şekilde düğüm atacağım. Tamam mı? Düğümümüzü attık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şunları alayım şöyle. Şunu şöyle tutuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Bak şu ikisini. Şimdi arkadaşlar şöyle büyükçe bir ip kesiyorum. şöyle buraya bildiğimiz kare düğüm ya da örümcek düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar ister direkt örümcek düğümümüzü yapın buraya şöyle karıştırmadan yapabilirseniz direkt örümcek düğümünüzü yapın şöyle arkadaşlar isterseniz normal düğüm attıktan sonra yapın bu kare düğümümüzü ya da örümcek düğümümüzü bakın arkadaşlar şöyle tutuyorum şöyle. şunun aynısını yapıyorum arkadaşlar şu iki iki ipin üstüne bu bir buraya iki üç veya dört tane yeterli oluyor Bakın. aynen şöyle bu birinciyi yaptım şimdi ikinciyi yapıyorum şöyle Tamam mı arkadaşlar? Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Aynen. Şöyle yaptım. Şunu üstten alttan aradan geçirip şuraya sıkıştırdım. 
Aynen bu sefer sağ takımı üstten git DHV haline getirdim. Öbürünü üstten alttan aradan geçirip şuraya şöyle yaptım. Bakın üç tane yaptım. İsterseniz dört olur. Ama üç tane yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda şöyle yapıyoruz. Bunu kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve buraya bunu sıkıştırıyorum. Yalnız bunu kesip sıkıştırırken dikkat edin alttakine kaynamasın. Kaynarsa bu hareket etmez. Bakın ikisi de oynuyor. Rahatlıkla. Şimdi bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu kesiyorum. Ve bunu buraya kaynatıyorum. Bakın hareket ediyor istediğiniz gibi. Sonra şimdi şu kısımlara şu iki tanesine güzelce bir mavi boncuk takalım. Evet. Şöyle. Ve bunların ucunda yakıyoruz. E, makrome bilekliğimde burada sona erdi. E, kanalıma abone olmayı e, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bakın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.